வியர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ட்ரெண்டி வேரா காஸ்டியூம் இந்த வீடியோவில் ஒரு பேட்ச் அண்ட் கட் ஒர்க் டிசைன் ஆரி ஒர்க் இல்லாமல் நார்மல் சூவிங் மீடியில் எப்படி ஈஸியாக பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு நமக்கு தேவையான மெட்டீரியல் ஜர்தோசி ஜர்தோசியில் கிளிட்டர் ஷேட் ஜர்தோசி அண்ட் நார்மல் ஷேட் ஜர்தோசி ரெண்டுமே எடுத்துக்கோங்க கோல்டன் கலர் தான் நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதை ரெண்டு வச்சு தான் நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லீவ் ஷேப்பில் ஒரு டெம்ப்ளேட் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இது எப்படின்னா நம்ம நோட்டோட கார்ட்போர்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து எனக்கு எந்த அளவுக்கு லீவ் ஷேப்போட சைஸ் வந்து வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் கட் பண்ணி அண்ட் அதை வந்து இப்படி எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற ஃபேப்ரிக் மேலே ஒரு பர்டிகுலர் கேப் மட்டும் விட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் நம்ம வந்து பேட்ச் மாதிரி தான் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற இன்னொரு ஒரு ஃபேப்ரிக் மேலே இதை வைக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் எந்த டைரக்ஷனில் வேணாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க மொத்தம் நம்ம வந்து எயிட் லீப் வந்து இதே மாதிரி பண்ண போகிறோம் இது ஃபுல்லாகவே ஜர்தோசி வச்சு மட்டும்தான் டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம் வேறு எந்த ஒரு டெக்கரேஷனும் இதில் இருக்காது ஸ்டோன்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் ஸோ ஒரு செட் ஆஃப் பேட்ச் ஒர்க்குக்கு நமக்கு வந்து மொத்தம் எயிட் லீஃப் வந்து தேவைப்படுது ஸோ அதுக்காக எயிட் லீஃப் வந்து ஒரே டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ வந்து ஈவனாக எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரி கிடைக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு டெம்ப்ளேட் கண்டிப்பாக வேணும் நீங்கள் ரவுண்ட் ஷேப்பில் டிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு டெம்ப்ளேட் ரெடி பண்ணிக்கோங்க அப்போது நம்மளுக்கு எல்லா டிசைன்ஸும் ஒரே மாதிரி கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இதை ட்ரா பண்ணியாச்சு இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஜர்தூசி வச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் டிசைனை ஸோ அதுக்கு நான் வந்து ஜர்தூசி வந்து கோல்டன் கலர் எடுத்திருக்கேன் மாட்டி அதே கலரில் ஒரு சூயிங் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் நீடில் நம்பர் வந்து எப்போ போல தான் டென் ஸோ ஒரு லாங்காக ஒரு ஜர்தோசி எடுத்துக்கோங்க இது சென்டராக வந்து ஒரு லீஃபை சென்டராக இப்படி டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதோட கார்னரில் இருந்து நம்ம வந்து இன்சைடு உள்ளே பார்த்து ஒரு ஸ்டிச் மேக் பண்ணணும் எல்லாத்துலேயும் அப்படி தான் இப்போ இந்த லீஃப் இருக்குல்ல இதுக்கு அவுட்டர் லைன் மாதிரி நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் தென் இதை வந்து சென்டராக டிவைட் பண்ணுற மாதிரி சென்டரில் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் அவுட்டர் லைனில் இருந்து சென்டர் லைனுக்கு வந்து ஜர்தோசி வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் இதே மாதிரி ரைட் சைடில் அண்ட் லெஃப்ட் சைட்லன்னு செப்பரேட்டாக பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்டாக ஒரு நல்ல ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் ஜர்தூசியில் நீங்கள் வந்து பாட்டம் சைட்லேருந்தும் போகலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக டாப் சைட்லேருந்து நீங்கள் கீழே வந்தீங்க பாட்டம் சைடுக்கு அப்படிங்கும் போது தான் ஒரு பர்ஃபெக்டான ஃபினிஷிங் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஜர்தூசியோட லென்த் வந்து வேரியாக இருந்தால் கூட பிகாஸ் நம்ம கையில் தான் எல்லா ஜர்தூசியுமே கட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு சில ஜர்தூசி வந்து லென்த் வந்து கம்மியாகும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து அவுட்டர் சைடில் இருந்து இன்னர் சைடில் டாப் டு பாட்டம்க்கு வந்தால் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தாலும் டிசைன் வந்து பர்ஃபெக்டாக ஃபினிஷிங் கொடுக்கலாம் ஸோ பாட்டம்லேருந்து டாப்புக்கு போகாதீங்க டாப் சைட்லேருந்து பாட்டம்க்கு வாங்க ஒரு பர்டிகுலர் லீஃப் மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி லீஃபோடு ஒரு சைடு ஃபுல்லாகவே நீங்கள் கவர் பண்ணுங்கள் இப்போ ஒரு சைட் ஃபுல்லாக நம்ம கவர் பண்ணியாச்சா இதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து லீஃபோடு இன்னொரு சைடும் நம்ம கவர் பண்ணோம் அதே போல் தான் அதாவது அவுட்டர் சைட்லேருந்து இந்த சென்டர் பார்த்து நம்ம கொடுக்குற மாதிரி நீங்கள் ஜர்தோசி கொடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இதை வாட்ச் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் இந்த ஒரு லீஃப்க்கு மட்டும்தான் ஜர்தோசை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு காமிக்க போகிறோம் தென் அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்க எல்லா லீஃப்க்குமே கொடுக்க போகிறோம் இதில் வந்து ஃபோர் லீஃபுக்கு வந்து கிளிட்டர் ஷேடில் இருக்கிற இந்த ஜர்தோசி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் ரிமைனிங் இருக்கிற ஃபோர் லீஃபுக்கு வந்து நார்மல் ஷேடில் இருக்கிற ஜர்தோசியை நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஜர்தோசி ஒர்க்கை வந்து லீஃப்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் ஸோ லாஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி இதை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை வந்து எப்படி நாட் போடுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு இதை பேக் சைடில் வந்து திருப்பிக்கோங்க நம்ம இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு லீஃபையும் வந்து தனித்தனியாக தான் கம்ப்ளீட் பண்ணும் பிகாஸ் நம்ம இப்போ கட் ஒர்க் பண்ணிடுவோம் எல்லா லீஃபையும் முடிச்ச உடனே ஸோ கட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து தனித்தனியாக நீங்கள் நாட் போட்டுக்கோங்க பிகாஸ் இப்போ இந்த த்ரெட்டு வந்து ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குன்னு இன்னொரு லீஃபுக்கு இந்த த்ரெட்டை எடுத்துகிட்டு போயிடாதீங்க இங்கே நாட் போட்டு இதை கட் பண்ணிவிட்டு நான் அங்கே அனதர் லீஃபுக்கு புதுசாக நம்ம த்ரெட்ட
இதை வந்து யூஸ் பண்ணி அதே போல தான் சென்டர் பார்ட்டா பேஸ்ட் பண்ணி ஒரு தோசையை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு தென் ரிமைனிங் தோசையை நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த மாதிரி வந்து சர்தோசி ஃபுல்லாகவே நார்மல் ஷேட் அண்ட் கிளிட்டர் ஷேடை கொடுத்துட்டேன் தென் இதுக்கு அவுட்டர் லேயரில் ப்ளூ கலரில் த்ரெட்டை யூஸ் பண்ணி செயின் ஸ்டிச் மேக் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு சில்க் த்ரெட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் நார்மல் சூவிங் த்ரெட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்டான அவுட் லுக் இருக்கும் பட் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து டபுள் ஸ்டாண்ட்ஸ் த்ரெட்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதாவது நம்ம சூவிங் த்ரெட்டில் வந்து சிங்கிளாக நம்ம எடுப்போம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் டபுளாக த்ரெட்டை எடுத்துக்கோங்க இல்லை த்ரிபிளாக கூட அது அதாவது ரெண்டு த்ரெட் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே எவ்வளோ வேணுங்கிறது உங்களோட இஷ்டம்தான் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் செயின் ஸ்டிச் மேக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஆரி ஒர்க் தெரிஞ்சிருந்தால் ஆரியிலே செயின் ஸ்டிச் மேக் பண்ணுங்கள் பட் ஆரி ஒர்க் தெரியாதவங்க இந்த மாதிரி நார்மல் சூவிங் த்ரெட்லேயே சூவிங் நீடில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து செயின் ஸ்டிச் மேக் பண்ணுங்கள் இது எப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துலேருந்து நீடில் வெளியே எடுத்து அதே இடத்துல நீடில் இன்சர்ட் பண்ணும்போது ஒரு லூப் கிரியேட் ஆகும் அந்த லூப்குள்ளே திருப்பி நீடில் இன்சர்ட் பண்ணி வெளியே எடுக்கும்போது அனதர் லூப் கிரியேட் ஆகும் ஸோ கிரியேட் ஆகிற லூப்பை பேஸாக வச்சு இந்த மாதிரி லீவ் ஷேப்லேயே அவுட்டர் லேயராக நீங்கள் வந்து அவுட் சைடுக்கு ஒரு வந்து செயின் ஸ்டிச்சை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி தான் நான் எல்லா லீஃபுக்குமே வந்து செயின் ஸ்டிச்சை கொடுத்துருக்கேன் இது ரொம்ப ஈஸியாகவே இந்த ஒர்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் உங்களுக்கு இதில் மெயினே ஜட்ஜோசை எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இது வந்து நம்ம நிறையா வீடியோஸில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ எந்த இடத்துல எண்ட் ஆகுதோ ஸோ அந்த இடத்துல நீடில் இப்படி நீங்கள் கீழே விட்டுருங்க தென் இதுக்கும் நம்ம நாட் பண்ணணும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கட் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ தனித்தனியாக நம்ம நாட் போட்டுக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து தனித்தனியாக நாட் போட்டாச்சு இதே மாதிரி எல்லா லீஃப்க்குமே வந்து செயின் ஸ்டிச்சை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ லென்த்தாக ஒரு ஜட்டோஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து இது கிளிட்டர் ஷேட் லீஃபாக கிளிட்டர் ஷேட் லீஃபுக்கு நார்மல் ஷேடில் இருக்கிற ஜட்டோஸியை ரொம்ப லாங்காக லென்த்தாக எடுத்து இதை சென்டர் பார்ட்டில் இப்படி கொடுக்கணும் தென் நார்மல் ஷேடில் இருக்கிற லீஃபுக்கு கிளிட்டர் ஷேடில் இருக்கிற ஜட்டோஸியை நீங்கள் வந்து சென்டர் பார்ட்டில் இப்படி லென்த்தாக கொடுக்கும்போது சென்டரில் சிலதுலேலாம் ஸ்பேஸ் விழுகும் சிலதில் ஸ்பேஸ் விழுகாது பிகாஸ் ஒரு ஒரு சில ஜட்டோசி வந்து லென்த்து கம்மியாக அதிகமானால் கூட இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஸோ அதை வந்து இப்படி நம்ம மறைக்கும்போது நீட்டான ஒரு ஃபினிஷிங் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவே எடுத்துக்கோங்க கிளிட்டர் ஷேட் லீஃபுக்கு வந்து நார்மல் ஷேட் ஜட்டோசி நார்மல் ஷேட் லீஃபுக்கு வந்து கிளிட்டர் ஷேட் ஜட்டோசியை லாங்காக எடுத்து சென்டர் பார்ட்டில் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்ச உடனே நம்ம வந்து இதுக்கும் வந்து இப்போ நம்ம கட் ஒர்க் மேக் பண்ணலாம் இங்கே நம்ம என்னென்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஜட்டோசியில் லீஃபுக்கு வந்து நம்ம கொடுத்துட்டு செயின் ஸ்டிச்சால் கொடுத்துட்டு தென் சென்டர் பார்ட்டில் நம்ம வந்து ஆல்டர்னேட்டிவில் ஜட்டோசி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதோட பேக் சைடில் நம்ம செயின் ஸ்டிச் அப்ளை பண்ணியிருந்தோம் இல்லை செயின் ஸ்டிச் மேக் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல ஃபெவிக்ரில் ஃபேப்ரிக் லூவை இப்படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இப்போ இதை கட் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ கட் பண்ணும்போது த்ரெட்டும் சேர்ந்து கட் ஆயிரும் நிறையா பேர் சொல்லியிருந்தாங்க சில்க் த்ரெட்டை வச்சு எப்படி கட் ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு ஸோ இந்த மாதிரி சில்க் த்ரெட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து சிஸ்டர் ஆர் கட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன இடத்துல கட் ஆனால் கூட ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்காக ஃபெவிக்ரல் ஃபேப்ரிக் லூவை செயின் ஸ்டிச் மேலே இப்படி நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்படி அப்ளை பண்ணும்போது அந்த செயின் ஸ்டிச் வந்து இந்த க்ளூ மூலிமா ஃபேப்ரிக்கோட நல்லா ஸ்டிப்பாக அட்டாச் ஆகிக்கும் நம்ம கட் பண்ணால் கூட அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக கட் பண்ண முடியாது க்ளூ இருக்கிறனால இது ட்ரை ஆயிடுச்சு இது வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆகும் நல்லா ட்ரை ஆக இது ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபேப்ரிக்கை நான் தனியாக எடுத்துட்டேன் இன்னொரு ஃபேப்ரிக்கை நான் ஃப்ரேமில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் பிகாஸ் நான் பேட்ச் ஒர்க் பண்ணணும் அதனால் இப்போ இதை எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ஸ்மால் சைஸ் சிஸ்டர் இல்லைனா கட்டர் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணுங்கள் இப்போ இதோட எட்ஜஸ்லேயும் நீங்கள் கட் பண்ணலாம் பிகாஸ் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி த்ரெட்டு வந்து இப்போ ஃபேப்ரிக்கோட நல்லா ஸ்டிஃப் ஆகிடுச்சு காரணம் என்னென்னா நம்ம ஃபெவிக்ரல் ஃபேப்ரிக்லும் யூஸ் பண்ணனால ஸோ அதனால் இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த செயின் ஸ்டிச்சை ஒட்டியே நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி
இதே மாதிரி நம்ம இப்போ பண்ணியிருக்கிற எயிட் லீஃப்மே வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த எயிட் லீஃப்மே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் தனித்தனியாக நீட்டான ஒரு லீஃப் ஷேப்பில் இருக்கிற பேட்ச் ஒர்க்காக நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த பேட்சை வந்து நம்ம ஒரு ஃப்ளார் ஷேப்பில் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபேப்ரிக்கில் இது ஒரு எம்போஸ்டு லுக் இருக்கிற ஒரு ஃப்ளாராக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம வந்து எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பேஸாக வந்து கிளிட்டர் ஷேட்டில் இருக்கிற ஜட்தோசியை வந்து ஃபேப்ரிக்கில் ஃபிட் பண்ணணும் அது எப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபோர் லீஃப் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபேப்ரிக்கில் இதை வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கேப் விட்டு நெருக்கமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நார்மல் சூயிங் த்ரெட் இருக்குல்ல அதை வச்சு ஸ்டிச் மேக் பண்ணும் இதோட கலரும் அந்த நம்ம கிளிட்டர் ஷேட் தத்தூசி நார்மல் ஷேட் த தத்தூசி எல்லாம் கோல்டன் கலரில் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் கோல்டன் கலர் த்ரெட்டே யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பாட்டம் சைடில் த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் மேக் பண்ணிக்கோங்க லீஃபோட டாப் சைடில் ஸ்டிச்சு வேண்டாம் பிகாஸ் இது எம்போஸ்டு லுக்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இது கொஞ்சம் தூக்கிட்டு இருக்கணும் அதனால் பாட்டமில் மட்டும் நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தென் இப்போ ரெண்டு லீஃபுக்கு சென்டர் பார்ட்டில் நார்மல் ஷேட் இருக்கிற சர்ஜோசியை இந்த மாதிரி அதாவது கீழே கிளிட்ட ஷேடுக்கு மேலே இருக்கிற மாதிரி ஸோ இது லேயராக ஃபார்ம் ஆகும் பேஸில் வந்து கிளிட்டர் ஷேட் சர்ஜோசியும் தென் பேஸுக்கு மேலே நார்மல் ஷேட் சர்ஜோசியும் இருக்கிற மாதிரி இது இருக்கும் தென் இப்போ நம்ம இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதுக்கு சென்டர் பார்ட்டில் இருக்கிற ஸ்பேஸை இந்த மாதிரி ஒரு பியர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க பியர்ஸை இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது இதோட லுக் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் ஆரி ஒர்க் இல்லாமல் நார்மல் சுவிங் த்ரெட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு பேட்ச் அண்ட் கட் ஒர்க் டிசைன் கொடுக்கலாம் இதை ப்ளவுஸில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப அழகாகவே இருக்கும் இந்த டிசைனை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான அவுட் லுக் இருக்கிற ஒரு பேட்ச் ஒர்க் அண்ட் கட் ஒர்க் டிசைனாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி எந்த வீடியோஸ் வேணாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்